Najua wewe ndio ukasema hata mimi naweza simu hapa. Kuileta ni kawaida. Masomo mengi tumesoma. Sasa hivi nimekuzidi. Mimi hapa naweza kutumia mouse kucheza na isimu. Na naweza kuja hapa. Nikaandika kupitia keyboard ya computer. Nimefanyaje? Ndio somo letu. Somo letu ni hapo kama ulivyoiona. Masomo mengi yanakufundisha kuunganisha wirelessly, yani kwa kupitia internet. Lakini unajua madhara Ipo siku tutafundishe somo ambalo litahitaji simu yako internet iko ifu izimwe. Utafanyaje? Ndio utapata akili. Njoo tusome leo jinsi gani unaweza kuunganisha simu yako ukaionesha kwenye kompyuta kwa kupitia USB. Twende. Simple. Tutatumia program ya Google, iwe unatumia Windows, iwe unatumia Mac. Mimi nitafungua mimi nitafungua Google. Angalia usisahau tumesema una uwezo kuongeza hapa mkanda wowote ima Google, ima nini ukafungua mtandao kupitia hapa. Angalia hiyo video. Nimefungua Google sasa hivi. Andika maneno haya hapa. Jina lake kidogo ni herufi kifupi sio jina. Ni S C R C P Y. Hilo neno bonyeza enter. Ita search bonyeza hapa. Bonyeza hili neno la mwanzo kabisa ndio kuja leo. Ni program ambayo inadhaminiwa na GitHub. Sugar chini kabisa shuka chini. Hii program inafanya kazi gani kwanza? Maana kibado sijaelezea. Mwingine anaambona tunaenda tu hata tujui tunaenda wapi. Hii program inafanya kazi hivi, inakuruhusu kuconnect simu yako kuionesha kwenye kompyuta yako, lakini sio hivyo peke yake. Inakuruhusu kutumia keyboard na mouse kuiendesha simu yako. Chingine ni kwamba si lazima utumie internet. Unatumia USB. Kwa hata kama utakata internet simu yako itaendelea kuwa hapa inaonekana. Mimi shuka chini. Nataka ni download. Download ya Windows. Chini hapa kuna zote kuna Windows na Mac, ya Linux na program zote kifupi kuna Linux, kuna Windows, kuna Mac. Ungeza kana bado kwani kwa tofauti kwa Linux na Mac, of course. Tutakuja tusome kwa mbele system au operating system za computer. Mimi nitakuja hapa nitachagua mimi nitaji ya Windows. Kwa Windows hapa mimi nikaa kabisa kwenye za pop. Yeah. Angalia tekea siku zote akikwambia open with wakati una download hebu angalia hilo somo hatari yake atakokea kwenye temp folder kompyuta unapoeli start hiyo program hautoiona sio kalia kwa hakika unaweka save kuelewa zaidi tazama hiyo video mimi nitabonyeza save maana ikatanyekea kwenye folder la download kwa hata kama kompyuta nitaeli start mpaka yani faili ambayo nime download itaendelea kuepo labda nishushe windows nifute lile folder kwa ndio kuja hapa nisha download mimi nimechagua zip na ndio mzuri na hata hapo ipo zip Zipu zitake nini haiaribiki kwa maana siku yote unaweza kuitumia milele na milele kwa sababu virusi waingi huko ndani kuathiri. Mimi ndo mwenyeza copy nitaenda kuweka sehemu ambapo unajua ni salama kwa ajili ya matumizi. Hata niweke kwenye drive C no problem. Nitaingia kwenye program file. Naweza nikaweka port kwanza kaweka hapa, naweza kaweka kwenye program file. Mimi kwenye program file. Nitafungua folder jipya nitaandika labda nitaandika CS RCP au nitaandika monitor yote sawa andika jina yote na nitaka mwenyewe monitor ndandika monitor pap ndafungua nitaweka ili file Angalia kuna kitu kimoja ambapo hapo utapata na tutabu ukipiga njia hii unapokuja kuifanya extract hii kuitoa hapo ilipo kwa kupitia zip yako itakataa kwa sababu gani kwa sababu hapa hairuhusiwi wewe kufanya tukio lolote kwa sababu wewe hapa sio ni administrator ndio ndio mliko wa kompyuta lakini system hapa ndio inachukua kama ndio maeneo ya drive C kwa ili kuondosha tizo hilo tufanyaje fanya tukio hilo nje ndio nini mimi nitaichukua hii program tena nitaileta labda kwenye desktop nitaifungulia folder kwenye desktop hapa control shift n unafungua folder hujajua shortcut mbalimbali tazama video hizo shortcut ambazo ziko hapa mimi nitafungua folder hapa nitaiweka hii program humu nitaifungulia hapa nita right click nitaambia bwana extract here hata nitolea kama file nita copy control a maana yake na copy yote copy yote hata ile ukiliweka kule kuna tatizo njoo kule kule ambapo tulipotokea ambapo folder nili hapo njoo save hivi paste mwambie continue weka tick hapa ila siku ulizoulize mwambie continue hata kuwekea yale mafaili ambayo tunahitaji sisi ni haya. Sasa hivi nini? 
Kwenye simu yako unabidi ufungue kitu kinaitwa debug. Unafunguaje debug? Hasa mimi niunganishe kabisa simu kama bado haja jinsi ya kufanya debug ili uone unafunguaje debug. Kwa sababu sasa hivi kufundisha. Jinsi ya kufungua debug ni hivi. Ingia kwenye setting. Setting ya computer. Setting hii ya simu yako. Mimi naishusha, kushusha unabonyeza drag, unatumia drag. Naingia kwenye setting. Nenda kwenye system hapo chini. Kutokana na simu yako unaitumia utahitajika upate kitu kinaitwa developer option na ipataje kama unajipata developer option inapatikana unapoingia kwenye about phone kwenye build number bonyeza mara saba hapa bonyeza 1 2 3 4 5 mpaka utakuta yeye anakuletea namba na hesabu ndio unaweza kufika mara saba ndio unaweza kufika mara tano bonyeza mpaka itaanza kusabia 1 2 mpaka unafika 0 inaanzia 3 sijui mpaka inafika 0 ukirudi nyuma Ikishamaliza itakwambia aje ikishamaliza itakwambia bwana kwa sasa hivi tayari wewe ni you are already mbona nimekuambia hapa developer hapa kuna settings za msingi ndio maana wamezificha kwa lazima unajua computer ili uje huko ndio maana umekufikia kwa bonyeza ukishafichua haina haja sana kufanya vile muda wote utaikuta kwa ukishaikuta ikishatokea njoo bonyeza developer njoo hapa mwambie debugging yeah pay washa hii usb debugging ukishaiwasha hii unamaliza kazi yako. Okay. Sasa tufanye mimi nishai washa au nishaiweka hiyo. Weka USB kwenye simu yako, washa iko kidude. Ukishawasha njoo sasa tuna connect VIP. Okay, mimi nishaweka debugging. Kwa ukishaweka debugging, nini kinafuata? Fungua CMD. Mwambie nifungulie CMD kwa kupitia as administrator au fungua CMD kawaida. Kwa watu ambao wanatumia Windows 7 ni simple. Bonyeza shift right click hapo hapo ulipo kwenye ile folder. Utakuta hapa badala mimi hapa maandikia PowerShell. PowerShell haijui kama na mimi nitaitumia. Lakini CMD yako ambayo inakuja kwenye Windows 7 inajua Windows 7 kuna vitu vya msingi ambavyo huko hajajua kasijajua kwa nini. Tutakuja tuvione huko mbele si gani kavitumia. Kwa kwa mimi hapa nikitumia hii itaniletea error. Sitoweza kuitumia kwa hapa. Kama unajua kodi zake utatumia. Kwa mimi bado sijazipata. Kwa nitakuja nitatumia CMD ya kawaida. Kwa nitaambia nahitaji CMD. Kwa mtu atanuiza kwani kwa tofauti kati ya CMD na PowerShell, kwa sababu PowerShell si yenye si yeye tu. Kwa sababu nikifungua PowerShell si ndio ile ile. Kuna tofauti. Hii ni kubwa zaidi ya CMD. Kwa tofauti nini? Uenda ka developer atengeneza hii program kasaa kuingiza kodi katika PowerShell, yake ingeza kodi kwenye CMD. Maana yake alivotengeneza kaikusudia zaidi Windows 7. Kwa hiyo chukua hiyo. Nimekuja hapa, nitaandika CMD, nitaifungua CMD. Unaweza kaweka hapo kwa sababu yote itumia kama ni mtu umekuwa advanced sasa hivi. Nini kinafuata sasa hivi? Fungua folder yako ambayo umeiweka ile program. Hajalishi kama ulivyoweka kwangu mimi ni kama nilivyoweka mimi kwenye drive C au same gun. Kwa mfano mimi nimeweka kwenye drive C. Kwa hiyo nitakuja kwenye drive C au ipo kwenye disk top kwa sababu hapa situmetoa app. Kwa pia naweza ngaitumia folder ili pia. Popote pale yani wewe fungua sehemu ambapo uliweka hiyo program yako. Kwa hiyo kwa njoo hapa jibu bonyeza mara moja. Windows 7 window gani kwa hivyo chukua hii path. Kikuu mimi nahitaji path. Kwa bonyeza control C ume copy fungua CMD andika CD afu andika control V bonyeza control V ili ku paste ile path yako bonyeza enter kwa sasa hivi CMD nasoma folder ambalo lina ile program yako hapa iambie computer kupitia CMD fungua ile program ambayo inaitwa CSRCPY kwa utaandika jina lake bonyeza enter na isubirie utaikuta simu yako inatokea umeona kwa ndio kuifungua ifungue hapo simu yako yapo fanya na tiktak naweza nikaandika kupitia hapa naweza nikafanya kitu chochote ninachokihitaji nataka kuingia ndani kwenye application nyingi kama simu yako ipo kama yangu mimi inasema kubonyeza hapa uta drag ku drag kupitia mouse na kuaje yani hapo utabidi kikawaida kwenye simu unatakiwa kubonyeza kidole chako kupeleka juu ili ifungue program zingine kwa hapo uta drag kwa utaambia utafanya dragging hapo utachia mouse itafungua program zingine zote ambazo unazitumia. Kwa mpaka hapa tayari ufanyaje? Una uwezo wa kutumia hii program. Fungua program yote, fungua kitu chochote ambacho unakihitaji, kitafungua. Pia inakuruhusu kuandika kitu chochote ambacho wewe mwenyewe ufanyaje? Unakihitaji. Una uwezo wa kutumia hii program, una uwezo wa kutumia keyboard ya hii program. Uka unaweza kutumia keyboard ya kompyuta yako kuandika unachokihitaji. Very simple. Angalia. Tupo hapa wewe hapo, we more than a professional take care ukikata okay, CMD simu yako itaondoka kwa maana weka up ishushe chini minimize 
Okay, Marisa, guys, yeah, I'll go to the car. 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 I'll itendelea kufanya kazi andika CD angalau si sawa mimi nimesahau kuandika CD hapo mimi naambia hiyo kama ndio uweka mbona sasa tuielewe yani mimi naweza nikaja hapa nikawasha airplane mode umeona hii ambayo inazima kila kitu internet kila kitu lakini simu yangu bado iko nini connected thank you for coming to training be more than a professional